കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ജനപ്രിയ നായകന്റെ ഒരു സിനിമ ലോകം മുഴുവനുള്ള തിയേറ്ററുകളിലോട്ട് റിലീസ് വരികയാണ് നമ്മളെ ഒരുപാട് ആനന്ദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദിലീപേട്ടൻ റാഫിക്ക കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു മനോഹര സിനിമ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലോട്ട് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിരാശരാകൂല തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നാളെ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി ഈ സിനിമ കാണണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും കാണാൻ നിൽക്കേണ്ട ഇത് ഒരു ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ തിയേറ്ററിലോട്ട് തന്നെ എത്തിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട് ഒരു വൻ വിജയമാക്കി തരണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ജോജിയുടെ ദിലീപട്ട എന്താണെന്നറിയോ എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ജോജിയുടെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പേടിയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുമായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല പണ്ട് 
പന്നേട്ട ചേട്ട പിന്നെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ജോയിച്ചേട്ടൻ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തി കൊടുക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ജോയിച്ചേട്ടൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് സോ ഇത്രയും പേര് ജോയിച്ചേട്ട ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരെയും ഒരുപാട് ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെയല്ല ഞാൻ ഇരുപേരുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദൂരം നിന്ന് കണ്ട് അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ട് കൂടെ നിന്ന് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോള് ദിലീപ് ഏട്ടായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത്രയും ഇത്രയും ഹ്യൂമർ ടൈമിംഗ് ഉള്ളൊരു നടനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് ഇപ്പോഴും ടെലിവിഷനിൽ റേറ്റിംഗിൽ ദിലീപ് ഏട്ട പടമാണ് ഞാൻ ദിലീപ് ഏട്ടനോട് പറയാം ചാർ കൊടുത്ത് ടൂ ഒന്ന് രണ്ടാമത് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ചെയ്യും കാരണം അത്രയധികം ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു നല്ല വേഷം എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ വെട്ടുണ്ട് കൊലയുണ്ട് കൊലപാതകം ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ പേര് ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കും കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ മരിക്കും ഇനി ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് വന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപകടം അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ദിലീപേന്റെ സിനിമയാണ് സത്യനാഥൻ എനിക്ക് പഴയ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കരച്ചിലൊക്കെ അപ്പോ വളരെ നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു സിനിമ വിജയിക്കണം എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഒരു ടീം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഇതിന്റെ എല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സോടു കൂടി ഒരുമിച്ച് വളരെ ഒത്തൊരുമയോടു കൂടി ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമയാണ് പാകത്തിനടക്കം നേതൃത്വത്തിൽ എനിക്കും പങ്കുകാരം പറ്റി എന്തായാലും നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഈ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും ഒരു നമ്മളോടൊക്കെ ജീവനോടൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണല്ലോ അപ്പൊ ആ ഇഷ്ടത്തിന് ഒത്ത ഒരു സിനിമ തന്നെയായിരിക്കും സത്യനാഥൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നാളെ കാണണം സിനിമ ഒരു ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബാധിച്ചേരെ ടെൻഷൻ നോക്കിയാൽ മൊബൈൽ നോക്കുന്നുണ്ട് ആശി കിട്ടും അപ്പൊ എന്താ എല്ലാവർക്കും നല്ല ആശംസിക്കുന്നു വന്നതിലും ഇവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷം പടം നല്ലതായിരിക്കും നല്ല വാർത്തകൾക്ക് താങ്ക്സ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ ഇനി വീണയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റി ഒരു രണ്ടു വാക്കും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ട ഞാൻ ഫ്രീ ആക്കി വിടാം വീണ നന്ദകുമാർ എന്ന ഞങ്ങളുടെ വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥ് അല്ല നായികയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റി എന്തു ഭംഗി വീണെ കാണാൻ അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ അവരെ കേൾച്ചു ആണ് ആണ് സത്യം വീണ പ്രസംഗിക്കുക എന്നെ കുറിച്ച് പറയാനേ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഏടാ ഇനി നമ്മളോട് രണ്ടു വന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റാരും അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദിലീപ് ഏട്ടനുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം സി ഐ ഡി മൂസ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ നമസ്കാരം വർഷങ്ങളായിട്ട് ചേട്ടൻ ദിലീപ് കോമ്പിനേഷൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരെ നിരാശരാക്കിയിട്ടില്ല പഞ്ചാബി ഹൗസ് ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പടങ്ങൾ തെങ്കാശിപ്പട്ടണം പാണ്ടിപ്പട റിംഗ് മാസ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് ടു കൺട്രീസ് അതേ ഹോസ്പിറ്റൽ ടു കൺട്രീസ് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ചാനലുകളിൽ നിന്ന് മാറാത്ത സിനിമകൾ സമ്പാദിച്ച കോമ്പിനേഷനാണ് ഒരിക്കലും റാഫേലിൽ നിന്നൊരു പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല അതും ദിലീപായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു സന്തോഷം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് തരുന്നു ജോജു പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും പ്രേക്ഷകരെ വഞ്ചിക്കാത്ത സിനിമയായിരിക്കും സത്യനാഥൻ കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെ അതായത് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷകനും ആസ്വദിക്കാവുന്ന എല്ലാ എലമെന്റുകളും എല്ലാ താരങ്ങളും ഉള്ള സിനിമയാണ് വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ കാണിക്കുന്ന ആവേശം നാളെ തിയേറ്ററിൽ കാണിച്ചാൽ അതൊരു ചരിത്രമാവുക ആ സിനിമ നിങ്ങൾ നാളെ തന്നെ ആ സിനിമ ഫസ്റ്റ് ഷോയ്ക്ക് തന്നെ കാണാൻ ഉത്സാഹിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഉറപ്പ് തരുന്നു വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ എംപി സിനിമ തന്നെയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ജോണി ആന്റണി സർ എന്ന പേര് പറയുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾ എല്ലാം അതിന്റെ ഭയങ്കര ഫാൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഞാനൊക്കെ ദിലീപ് ഏട്ടോട് പറയും എനിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സ് ആറു വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ട ഓർമ്മയാണ് അപ്പൊ അന്നത്തെ ആ മെമ്മറിയിൽ എന്തെങ്കിലും ദിലീപ് ഏട്ടന്റെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയാണ് സി ഐ ഡി മൂസയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമിൽ എനിത്തിങ് 
അതായത് ഇതിന് ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു സ്റ്റാറാണ് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രൊമോഷനൊക്കെ ഇത്രയും സഹകരിക്കുന്ന ഒരു നടൻ വേറെ ഉണ്ടാവോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് ഒരു ഒരു സിനിമാ പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് ആയാലും കൊള്ളാം ഡയറക്ടർക്ക് ആയാലും കൊള്ളാം ആർട്ടിസ്റ്റിനായാലും കൊള്ളാം എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാണ് എത്രത്തോളം അധ്വാനിക്കണം ഈ മേഖലയിൽ നിൽക്കാൻ എത്രത്തോളം അധ്വാനിക്കണം എന്റെ പ്രേക്ഷകരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എന്ന് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ദിലീപിനെ കണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ നിൽക്കണമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമാ പ്രവർത്തകന്റെ റോൾ മോഡൽ തന്നെയാണ് ദിലീപ് ഇത് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതൊന്നും അല്ല വളരെ സത്യസന്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവര് തട്ടിക്കൂട്ടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ രണ്ടു മാസം രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ ദിലീപ് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു പടം ഉണ്ടാവും എന്നൊരു അനോഷ്മെന്റ് അധികം താമസിക്കാൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ സി ഡി മൂസ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചവര് മാത്രം ആ സിനിമ കണ്ടാൽ മതി ഒരു അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ ചേർന്ന് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും കണ്ടേക്കണം ഈ ലോകത്ത് ഏത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമുള്ള മലയാള സിനിമയിലെ എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്ന അവകാശപ്പെടാവുന്ന ജോണിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരം ആരംഭിക്കാം ജോണിച്ചേട്ടൻ സംസാരത്തിനിടെ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാദുഷ ഇതിന്റെ നിർമ്മാതാവ് സിനിമയില് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ട് തുടങ്ങിയ ആ അവിടെ തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്ന അങ്ങ് അറ്റത്തതുണ്ട് അതിനകത്ത് വിജിലേഷ് ആണെങ്കിലും ശരി ഉണ്ണിരാജ ആണെങ്കിലും ശരി ഞാനാണെങ്കിലും ശരി ജോണി ആണെങ്കിലും ചേട്ടൻ ആണെങ്കിലും ശരി ദിലീപൻ ആണെങ്കിലും ശരി ജോജു ആണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾ ആരെ വേണമെങ്കിലും നോക്കിക്കോളൂ ഇവരെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ സിനിമയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് മാത്രം കൈമുതലാക്കി വന്നവരാണ് അതിലൂടെയാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനോട് എല്ലാവരും കാണിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥത ഒരു സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥതന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാവുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ദിലീപേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ദിലീപേട്ടന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് അത് വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥനാണ് അത് വളരെ മികച്ച ഒരു വേഷം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് പേര് സംസാരിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നില്ല നാളെ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും വളരെ വലിയ ഒരു വിജയമായി തീരാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ വിജയിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല മലയാളികളുടെ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്ന ശീലം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടിയാണ് വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെയായി മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു പെൺവേഷം കട്ടി ചില പരിപാടികൾക്കൊക്കെ പോകാറുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ മിമിക്രിക്ക് പോകുമ്പോഴേ അപ്പൊ ശാപമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്നും പഴകിയിട്ടില്ല ഫ്രഷ് നിങ്ങളെ പോലെ സി എ ഡി മോസ് ഇറങ്ങും ആറ് വയസ്സെന്നൊന്നും പറയേണ്ട അവസ്ഥയൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാനൊക്കെ യൂത്ത് പക്ക പടു പക്ക യൂത്ത് കേട്ടോ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ചോദ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വെറുതെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു ജോണിച്ചേട്ടോ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് ജോണി പറഞ്ഞതിനെ എന്നെ ചേർത്ത് വെച്ച് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം സിൻസിയർ ആയിട്ടും നിരന്തരം ഇടപെട്ടും ഒരു സിനിമയുടെ മുഴുവൻ പരിപാടികളിലും എൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുത്ത് മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ അധികം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് സിനിമകളിലെയും എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന കാരണത്തിൽ എൻ്റെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ദിലീപിനൊപ്പം ഒരു സീനിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത് വളരെ ആകസ്മികമായിട്ടാണ് ഞാൻ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് എന്തായാലും ഈ സിനിമയിൽ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞു വലിയ സന്തോഷം നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 
മലയാള സിനിമയുടെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ചരിത്രമെടുത്ത സിനിമാ പ്രേക്ഷകർ മാത്രമല്ല ടി വി പ്രേക്ഷകരും ഇന്നും കണ്ട് എന്നും നമ്മൾ ദിലീപിൻ്റെ സിനിമ കാണാത്ത ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ അപ്പോൾ ആ ദിലീപ് വീണ്ടും പൂർവാധിക ശക്തിയായിട്ട് നാളെ നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുകയാണ് വലിയ ഒരു ധാരനിര റാഫി മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും മനോഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫിൽ സിനിമകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്തായാലും ഭയങ്കരമായി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണുക വിജയിപ്പിക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ ഇനി മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു സിനിമകൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ നമുക്ക് അതിലുള്ള റോമൻ സിനിമ വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥന്റെ ഭാഗമാണ് സർ പ്ലീസ് നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ സത്യനാഥനെ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഏറ്റെടുത്തോണം നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരം മാത്രമാണ് ഏതൊരു സിനിമയുടെയും വിജയം വേറെ ഒരു ബിസിനസ്സും അല്ല പ്രേക്ഷകരുടെ കൈയടിയും അംഗീകാരവും മാത്രം അത് ഈ സത്യനന്ദ്യാ ഈ സത്യനാഥന് കൊടുക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഈ സത്യനാഥന് കൊടുക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പൊ സത്യനാഥന്റെ ഭാര്യനെയും നിങ്ങൾ സത്യനാഥന്റെ കൂടെ നാളെ ഏറ്റെടുക്കുക ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കുറെ ദിലീപായിട്ട് എന്റെയും റാഫിക് സാറിന്റെയും സിനിമ കണ്ട് കുറെ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വിഷമം വരുമ്പോഴും എനിക്ക് എക്സാമിന്റെ പ്രഷർ വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഞാൻ അവരുടെ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുക്കാറ് ഞാൻ ചിരിക്കാറ് അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചതല്ല അപ്പം എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ബാധുക്ക ഇവിടെ ജോജു ആയിട്ടായി എല്ലാവരും ഇതിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കൂടെ എല്ലാവരും നല്ല നടന്മാരാണ് അവരുടെ ഒക്കെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം നാളെ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ സിനിമ കാണണം അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമസ്കാരം എന്റെ പേര് കോട്ടയം രമേഷ് എനിക്ക് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യമേ പറയാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥ അതിന്റെ പേരാണ് ആ പേരില് എല്ലാം ഉണ്ട് വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥ് സത്യമുള്ള ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സത്യമുള്ള ഒരു സിനിമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അല്ല സിനിമ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ എന്താണ് സന്തോഷിക്കാനുള്ളത് അല്ലെ എന്താണ് ദുഃഖിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സത്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടിയായിരിക്കും ഈ പേരുകൊണ്ട് തന്നെ അന്വർത്ഥമാകുന്ന വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ എന്നിയാണ് ഇത് തികച്ചും അന്വർത്ഥമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമായിരിക്കില്ല ഒരു സത്യമായിരിക്കും ഈ വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ എന്ന സിനിമ തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയിരിക്കാം കാണാം ആസ്വദിക്കാം ഒരു സത്യം കൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും ആൾക്കാർ മയക്കുമായിട്ട് സിനിമ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് പറയണമെന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരാൾ തിരക്കിടയുടെ നിപ്പുണ്ട് അവനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ഞാൻ അത് മാത്രം ഒന്ന് പറയിച്ചോട്ടെ നാളെ ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ മയക്കു കിട്ടു വന്ന എന്ത് പറയും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനൊന്ന് മൈക്ക് കൈമാറാൻ സമയമല്ലേ കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഉഷാറായിട്ട് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ കൊടുക്കും ദിലീപേട്ടാ സത്യനാഥൻ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുന്നതിൽ പല സിനിമകൾക്കും നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആവേശം ഈ സ്നേഹയും കൈയടിയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എനർജി ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത് നാളെ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന സത്യനാഥനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പറയാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ 
ഞാൻ അഭിനയിച്ച അവസാനം ഇറങ്ങിയ സിനിമയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഒ ടി ടിയിലാണ് കണ്ടത് കെ ശി വീടിൻ്റെ നാഥൻ അതിന് ശേഷം രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ എന്ന സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ വരുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റൊരു നടൻ ജോജു അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഹരമായ ജോണി ആന്റണി ജോണി ഇവിടുന്ന് ഇത് പറയണ്ടായി നിങ്ങൾ ഈ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവരും കണ്ടാൽ അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ വരവുണ്ട് സി എ ഡി മൂസയ്ക്കുന്ന് ഇവനെ എനിക്കിട്ട് പണിതതാ കാരണം ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് കോടിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താലോ എന്നുള്ള ചിന്തയിലായിരിക്കും ആ ഒരു പൂസി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് കഥ ഉണ്ടാക്കാട്ട പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ നായിക വീണ ശ്രീകാന്ത് ഒരുപാട് പേര് മിനു തുടങ്ങിയ വിനീത് കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പി എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് വോയിസ് ഓഫ് സത് രമേഷ് ബിഷാരടി ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞില്ല ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അല്ലേ ക്ഷമിക്കണേ രമേഷ് ഇതിൽ നല്ല വേഷം തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്ത് സംസാരിച്ചാലും കുഴപ്പമാകാവുന്ന ഒരു സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ പോകുന്നത് നല്ലത് പറഞ്ഞാലും ആരെ പൊക്കി പറഞ്ഞാലും ചീത്ത് പറഞ്ഞാലും എല്ലാം കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് കുരുക്കുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സത്യനാഥന്റെ കഥയാണ് വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥനിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് താരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പുലിമുരുകളിലൂടെ കണ്ട ചകോതി ബാബുസാൻ അതുപോലെ ടു കൺട്രീസിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മകരദേശ് പാണ്ഡെ അതുപോലെ അനുപം കെ സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിദ്ദിഖ കുട്ടേട്ടൻ നീന ഒരുപാട് പേര് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകർ ജൂഡ് ജൂഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ചരിത്രപരമായ ഒരു വലിയ ഹിറ്റ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എൻ്റെ സംവിധായകൻ ജൂഡ് അതുപോലെ ബോബൻ സാമുവൽ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ബെന്നി പി നായിരമ്പൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേര് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും റാഫിബായുടെ കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ സിനിമയാണ് ആറാമത്തെ സിനിമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് ഇത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഇതിൽ തമാശ മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ എലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു സബ്ജക്ട് ശരിക്കും കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും തമാശയിലൂടെയാണ് ഈ സിനിമ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിർബന്ധമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ കാണാൻ സ്നേഹത്തോടുകൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്നേഹം നിങ്ങൾ തിയേറ്റർ തന്നെ വരണം കാരണം രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു സിനിമയായിട്ട് വരികയാണ് ബാദൃഷ്ണ നിർമ്മിക്കുന്ന ഷിനോമേത്തെ കൂടി നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ സിനിമ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരണം കാരണം അത്ര ആവശ്യമുള്ള സമയമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ കൈയടി മുന്നോട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വിടുകയാണ് സ്വീകരിക്കണം താങ്ക് യു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് മാത്രം ഞാൻ ചോദിക്കണം ദിലീപൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം മതി അല്ല അല്ലട്ടാ അതായത് വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ പേര് അപ്പം ദിലീപേട്ടൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് കാരണം ജസ്റ്റ് മുന്നേ വന്ന ഒരു പയ്യൻ പോലും പറഞ്ഞ ദിലീപേട്ട പോലെ ആവണം സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി തുടങ്ങി അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചി ലുലുമോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു വരി കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും നമുക്കെന്താണോ വേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല ഫാമിലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം ദിലീപേട്ട നാളെ വോയിസ് ഓഫ് സത്യനാഥന് വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്പോ 
അതോടു കൂടി സർ ഞങ്ങളുടെ ജെറുക്കൽ വീഡിയോയുടെ സെറമണി ഇവിടെ ഇതാ എൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് 